ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനും സഹപാഠിയുമായ ബിജോച്ചൻ പ്രിയമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വിശുദ്ധനായ പിതാവാണ് നിസായിലെ ഗ്രീഗോറിയോസ് കപ്പതോക്കിയൻ പിതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളായ നിസായിലെ വിശുദ്ധനായ ഗ്രീഗോറിയോസ് ദൈവശാസ്ത്രവും സഭാവിജ്ഞാനിയവും സംബന്ധിച്ച നിരവധിയായ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പിതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലേഖനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തെ പുരസ്കരിച്ചാണ് ഓൺ നേറ്റിവിറ്റി എന്നാണ് ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്രകാരമൊരു ലേഖനം ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ കാതലായി അദ്ദേഹം അതിൽ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായി എന്നുള്ള തിരുവഴുത്ത് അത് കാലസമ്പൂർണതയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടാണ് നാം വായിച്ചിട്ടുള്ളതും ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനായി പിറക്കുവാൻ അതിനു മുമ്പും നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു സന്ദേഹം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് തിന്മയുടെ ആധിക്യം സമൂഹത്തെ ആകമാനം ഗ്രസിച്ച പല ഘട്ടങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ അത്യന്തം നിരാശാഭരിതരായി തീർന്നിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ അനവധി ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പോലും അധാർമികതയുടെയും അസന്മാർഗികതയുടെയും നിരവധി ദുർഭക കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ മാനവരാശി സഞ്ചരിച്ചു പോയ പലയിടങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാനാവും വിശുദ്ധനായ ഗ്രീഗോറിയസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നോഹയുടെ കാലത്ത് ഓരോ ജഡവും താന്താൻ്റെ വഴി വഷളാക്കിയ കാലത്ത് ദൈവത്തെ മറഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊത്ത് മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദിക്കും വിറ്റും നട്ടും പണിതും കൊടുത്തും വാങ്ങിയും ഒക്കെ ഒരു ഉപഭോഗത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ലോത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദിക്കും ഇസ്രയേൽ ജനം ഇസ്രയേമിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുകയും ഈജിപ്തിലെ ഭറവോയുടെയും അനുചരന്മാരുടെയും വലിയ പീഠകളിൽ പെട്ട് മനം തൊന്ന് ദൈവത്തെ നിലവിളിച്ച് ആ നിലവിളി സ്വർഗത്തോളം ഉയർന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദിക്കും അസീറിയൻ പ്രവാസകാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായില്ല യഹൂദ ജനത്തെ ബാബിലോണിലേക്ക് പ്രവാസത്തിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചവരെ രക്ഷിച്ചില്ല വീണ്ടും അദ്ദേഹം ചോദിക്കും അന്ത്യൊക്കെ സെപ്പിപ്പാനസിന്റെ കാലത്ത് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛത വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്ന ആ അതീവ ദുഷ്കരമായ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായില്ല വീണ്ടും പ്രവാചകന്മാരെ കല്ലെറിയുകയും കൊല്ലുകയും പിന്നീട് അവരുടെ കല്ലറകൾ പണിതതിനെ പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കപട മതഭക്തിയുടെ കാലത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനായില്ല 
ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തിന്മ വല്ലാതെ പ്രസരിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ഈ കാലങ്ങളിലൊന്നും ദൈവം മനുഷ്യനാവുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പാരമ്യമെന്നോണം മതവും രാഷ്ട്രീയവുമെല്ലാം അവിഹിതമായി യഥാർമികമായ ബാന്ധവങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആ തിന്മയുടെ പാരമ്യത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനാവുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യനാവുന്നത് തിന്മയുടെ അങ്ങേയറ്റത്താണെങ്കിൽ അതിന് മുൻപ് നാം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കാലഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവം ഓരോ മനുഷ്യരെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ജഡവും താന്താങ്ങളുടെ വഴി വഷളാക്കിയ കാലത്ത് ആ തലമുറയിൽ നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ലോഹ അതുപോലെ തന്നെ അവിഹിതമായ വേഴ്ചകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭോഗകാലം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്ന ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ദൈവം പറഞ്ഞിടത്തേക്ക് ഓടാൻ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു ലോത്ത് മിസ്രേമിൽ സഹനമനുഭവിച്ച കഷ്ടമനുഭവിച്ച ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വിമോചകനായ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു മോശ അസീറിയയിലെയും ബാബിലോണിലെയും പ്രവാസകാലത്ത് നിരാശയുടെ പരിഭവത്തിൻ്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ മാത്രം മനുഷ്യരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് ശുഭവചനങ്ങൾ വെളിച്ചമുള്ള വചനങ്ങൾ പ്രത്യാശയുടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എസ്രായും നഹമ്യാവും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ത്യക്ക് സെപ്പിപ്പാനസിന്റെ കാലത്ത് വ്രതബദ്ധരായ മക്കാബിയ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോ കാലത്തും നാം അത്യന്തം കെട്ട കാലമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും വിളക്കായി മനുഷ്യർ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മളിൽ പലരും പലപ്പോഴും നിരാശരായി പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് ഈ കാലം നമ്മുടേതാണ് ഈ കാലത്തിന് വെളിച്ചമാവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടേതാണ് ഈ കാലത്തിൽ ക്രിസ്തുവായി മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്യാൻ ക്രിസ്തുവിന് സഹോദരനും സഹോദരിയുമായി പരിശുദ്ധ മാമോദിശയിലൂടെ നമ്മെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഭാരമേറിയ ആത്മീയ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാനാണ് എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും നാം വിസ്മരിച്ചു പോകാറുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളി ജീവിതങ്ങൾ പലപ്പോഴും വിമർശന വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് പള്ളി ജീവിതവും ആത്മീയ ജീവിതവും തമ്മിൽ ഒരു അന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ കാലത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കടപൂർവ്വം പറയും ചെറുപ്പക്കാർ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല അവർ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളിലാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആളുകൾ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പള്ളികളിൽ ആൾ കുറയുകയാണ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സങ്കട വർത്തമാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുക അനന്തര തലമുറയെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു വ്യഥ പലപ്പോഴും ആളുകൾ ഈ സ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് നാം എന്താണ് നമ്മുടെ പള്ളി ജീവിതം കൊണ്ട് സഭാജീവിതം കൊണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതം കൊണ്ട് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവരുടെ ഭാവി നിലനിൽക്കുന്നത് അവരുടെ അധ്യാത്മ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാവി നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കുറേ കാലമായി പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് നമ്മുടെ അമീർ ഖാൻ്റെ പി കെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയ കാലം മുതൽ ആ സമയത്ത് ഞാൻ അച്ഛനാണല്ലോ അപ്പം മുതൽ എനിക്കൊരു സന്ദേഹമുണ്ട് ഞാൻ റോങ് നമ്പറാണോ എന്ന് ചെറുപ്പക്കാർക്കറിയും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിലുള്ള മധ്യസ്ഥനായി നിൽക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർ റോങ് നമ്പറാണോ എന്നൊരു സന്ദേഹം അതവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ അതവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ആവില്ല അവർക്ക് തോന്നിയാൽ പോലും അപ്പൻ എല്ലാ പെരുന്നാളിലും പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് പൊതുയോഗത്തിലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പൻ്റെ വഴക്കിനും മദ്യപാനത്തിനും ഒന്നും യാതൊരു കുറവുമില്ല പിന്നെ ഈ പള്ളിയിൽ പോകൊണ്ട് തന്നെ പ്രയോജനം അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര നോമ്പ് ഉപവാസമൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അമ്മയുടെ അസൂയയ്ക്ക് ഏഷണിക്കും ഒന്നും യാതൊരു കുറവുമില
പിന്നെ ഈ നോമ്പിൻ്റെ ഉപവാസത്തിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്ന് ഇവർ ചിന്തിച്ചാൽ എന്ത് പറയും എന്ത് പറയും അടിസ്ഥാനപരമായി നാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പള്ളി ജീവിതത്തിൻ്റെയും സഭാ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തികമായ അർത്ഥതലത്തിലേക്ക് അപ്രകാരം ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മിലുണ്ടാക്കേണ്ട അവാന്തര പരിണാമത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവതരമായി നാം ചിന്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മളൊരു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ മരുന്നിന് ഫലമില്ല എന്ന് വന്നാൽ പിന്നെ ആ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും പോവോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആരാധന നമ്മുടെ നോമ്പ് നമ്മുടെ ഉപവാസം നമ്മിൽ ഗുണപരമായ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളുടെ മക്കളിൽ പോലും ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ നമുക്കാവുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതാണ് നാം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുട്ടായാൽ ആ ഇരുട്ട് എത്ര വലിയത് എന്ന് യേശു തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം കൂടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വെച്ച് ഇത് നിരാശപ്പെടാനുള്ള ഒരു കാലമല്ല ഹിസ്റ്ററി പലപ്പോഴും ചരിത്രം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ലീനിയറായിട്ടാണ് രേഖീയമായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുക ഇന്നലെ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ പഴയ തിരുമേനിമാരൊക്കെ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു പഴയ അച്ഛന്മാരൊക്കെ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു പഴയ സാറുമാരൊക്കെ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ പഴയ അമ്മമാരൊക്കെ എന്ത് നല്ലതായിരുന്നു ഒരലിൽ ഉടയ്ക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ അരകല്ലിൽ അരയ്ക്കുമായിരുന്നു എല്ലാം പറയില്ലേ നമ്മൾ പഴയതെല്ലാം നല്ലതാണ് ഇന്നലത്തെ എല്ലാം നല്ലതാണ് ഇന്നാകെ പ്രശ്നമാണ് നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു രക്ഷയില്ല നാളെ എല്ലാം നശിച്ചു എന്നാണ് പറയും അല്ലേ നാളെ ജീവിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത കാലം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കില്ല കേട്ടോ നാളെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും ജീവിക്കാൻ കൊല്ലാത്ത കാലം എന്നാണ് പറയുക ഭയങ്കര നിരാശയാണ് ഇത് രേഖീയമായിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹിസ്റ്ററി ലീനിയർ മാത്രമല്ല സൈക്കിളിക്കലും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു രീതി പൗരസ്ഥർക്കിടയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വെസ്റ്റേൺ സ്കൂളിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണത്തിന് ശേഷമാണ് ഭാരതം പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ രേഖീയമായ ഒരു ചരിത്ര പഠനം വന്നിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായിട്ട് ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ രാമായണം മഹാഭാരതം പോലെയുള്ള ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ ഏത് കാലത്താണ് രൂപപ്പെട്ടത് രാമായണത്തിൻ്റെ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു നാല് നൂറ്റാണ്ടോളം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് ചേർക്കപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ അത്രയും വിപുലതയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൃതിയുടെ രൂപപ്പെടലിന് തന്നെ അതേസമയം ഈ ഭാരതത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ആ ഓറിയൻ്റൽ സ്ഥലങ്ങളിലോ ഒക്കെ വേദങ്ങളുടെ അടിയിൽ ഒന്നും പേരെഴുതിയിട്ടില്ല ആരാ എഴുതിയെന്നൊന്നും ഒരു ശ്ലോകത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇന്ന മഹർഷിയാണെന്നോ ഇന്ന മഹർഷിയാണെന്നോ ഒന്നും എഴുതത്തില്ല ഇവിടെ നിന്നും പടമൊക്കെ വരച്ച് വെച്ച് അജന്തയിലും എല്ലോറയിലും ഒക്കെ അതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരും അതിൻ്റെ അടി പേരൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല താജ്മഹൽ പണത് ആരാ നമ്മൾ പറയും ഷാജഹാനാണെന്ന് പണത് വേറെ ആളുണ്ട് ആമ്പിള്ളാരുണ്ട് അവരുടെ പേരൊന്നും അതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല ബൈസെൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ഐക്കണോഗ്രഫിയിൽ ചിത്രകലയിൽ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മദ്ഭായിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ ബൈസെൻ്റെ ഐക്കണോഗ്രഫിക്കൽ ചിത്രങ്ങളാണല്ലോ അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും പേരെഴുതത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സർഗാത്മകതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ സൃഷ്ടിപരതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടൈം കോൺഷ്യസ് ഒന്നുമില്ല അവർക്ക് തങ്ങൾ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചു തങ്ങളുടെ പേര് എവിടെയെങ്കിലും അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളെ ഭരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന രാജാവിൻ്റെ കാലം ഇന്ന കാലം തൊട്ട് ഇന്ന കാലം വരെ പാനിപ്പത്ത് യുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വർഷം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിയാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജി അതൊരു വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിലാണ് ഈ ലീനിയർ ഹിസ്റ്ററി വരിക എന്നാൽ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു സൈക്കിളിക്കലാണ് ഈ വട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗുണമെന്നറിയോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഈ വട്ടം ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ താഴേക്ക് വരും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും അയ്യോ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാലമാണ് താഴേക്കല്ലേ പോകുന്നത് താഴേക്ക് പോകല്ലേ താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടതാണ് മതം നശിച്ചു രാഷ്ട്രീയം
യേശു തമ്പുരാൻ തന്നെ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജാതി ജാതിയോട് മതം മതത്തോട് പോരാടും അവിടെ ഇവിടെ ക്ഷാമമുണ്ടാകും ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് യേശു എന്നാ പറയാ ഇതൊരു ഈറ്റു നോവിൻ്റെ ആരംഭമാണ് പ്രസവ വേദനയുടെ ആരംഭമാണ് പ്രസവ വേദന എന്തിനാ പുതിയ പിറവിക്ക പുതിയ ജന്മത്തിനാണ് പുതിയ ആകാശത്തിൻ്റെയും പുതിയ ഭൂമിയുടെയും ജന്മത്തിനാണ് എത്ര പ്രത്യാശ നിർഭരമായിട്ടാണ് യേശു തമ്പുരാനി പറയുന്ന അവസാന കാലത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഈ നിരാശയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുകൂടി ആ ഭാഗത്ത് ബധനയിൽ നിന്ന് എരുശലേമിൽ നിന്ന് ബധാന്യയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഖലീൽ ജിബ്രാൻ്റെ കവിതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ അന്ധകാരത്തെ നോക്കുക അത് സൂര്യനെ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണ് അന്ധകാരത്തെ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഭയപ്പെടരുത് അത് സൂര്യനെ ഗർഭം ധരിക്കുകയാണ് വളരെ കാവ്യാത്മകമായി കാൽപ്പനികമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയതെങ്കിലും അത്ര രസമാണ് അത് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അത് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും നമുക്ക് വലിയ സങ്കടങ്ങൾ വലിയ ദുഃഖങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലെ തകർച്ചകൾ നമ്മളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മുടെ ഭൗതികവും ആത്മീകവുമായ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാത്തരം വ്യഥകളും അതൊരു പുതിയ രൂപപ്പെടലിന് വേണ്ടിയാണ് അതൊരു പുതിയ രൂപപ്പെടലിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ നിരാശപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത് അമ്മ മറിയുമൊക്കെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തച്ച് തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് അവൾ ക്രിസ്തുവിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അപമാനത്തിൻ്റെ അപവാദങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ചൂളയിൽ നിന്നാണ് അവൾ ക്രിസ്തുവിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് കന്യക ഗർഭം ധരിക്കുക ആര് വിശ്വസിക്കും ആരംഗീകരിക്കും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്നാ പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കോ ആരംഗീകരിക്കും കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലം അവൾ അതിജീവിക്കുന്നു അവളുടെ മകനുണ്ടായി ആ മകൻ വളർന്ന് വലുതാവുന്നു ആ മകൻ വളരുന്ന വലുതാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവനെ കൊല്ലാൻ രാജാ വാളയക്കുന്നു അവനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരക്കം പായുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ വളർന്ന് വലുതാവുന്നു കുറേ നാൾ വീട്ടിലെങ്ങും കാണുന്നില്ല പെരുന്നാളിന് കൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെ പള്ളി കയറി താമസിക്കുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ അമ്മയുടെ അപ്പം എന്നെയും കൂടെ പോകത്തില്ല പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത ഒരു മാൻ അല്ലേ ഇവൻ വളർന്ന് വലുതായി പത്ത് മുപ്പത് വയസ്സായി ഇപ്പം നാട്ടുകാരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വന്തക്കാർ പറഞ്ഞു അവന് പ്രാന്താന്ന് സ്വന്തം മോനെക്കുറിച്ചാണ് അവന് പ്രാന്താണെന്ന് അമ്മമാർ സഹിക്കുമോ അവൻ ഭോജനപ്രിയനാണ് അവൻ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുന്നവനാണ് അവൻ പാപികളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനാണ് മ അല്ലേ എന്തെല്ലാം ആരോപണമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണ് അവൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരുമുണ്ട് അവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങളാണ് അവനെ കുറിച്ച് പറയുക ഇതെല്ലാം ഈ അമ്മ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒടുവില അമ്മ അവൻ്റെ മരണം വരെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എത്രമാത്രം ഒരു കഠിനമായ സഹന ദൂരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ അമ്മ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നത് ഉദരം മുതൽ മരണം വരെ മരണത്തിൽ നമ്മുടെ മൈക്കിളാൻ ചോലയുടെ പിയാത്തോ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുരിശൻ്റെ ചുവട്ടിൽ അമ്മ അവനെ താങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു ചിത്രം അപ്പോൾ ഉദരം മുതൽ മരണം വരെ അവനോടൊപ്പം ഇരിക്കുക അത്രയും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ തിക്താനുഭവങ്ങളും നമ്മൾ തിന്മയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇരുട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാ കാലാവസ്ഥകളും ഒരു വെളിച്ചമായി തീരാൻ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം നിർബന്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒരു വെളിച്ചമായി തീരാൻ അത് നമ്മുടെ വീട്ടകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വീടിനകത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മക്കളുടെ അടുത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ അടുത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ കൈത്തിരിയാവാനുള്ള ഒരു വിളി നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എസ് കെ എലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ 
യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് എനിക്ക് ഉണ്ടായതെന്നാൽ മനുഷ്യപുത്ര ഒരു ദേശം എന്നോട് ദ്രോഹിച്ച് പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ നേരെ കൈനീട്ടി അപ്പമെന്ന കോലൊടിച്ച് ക്ഷാമം വരുത്തി മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തെയും അതിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയും നോഹ ദാനിയൽ ഇയോബ് എന്നീ മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ അതിലുണ്ടായിരുന്നാലും അവർ തങ്ങളുടെ നീതിയാൽ സ്വന്തം ജീവനെ മാത്രമേ രക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് യഹോവിയായ കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് നോഹ ദാനിയൽ ഇയോബ് മൂന്ന് പേരുടെ പേര് പറയുന്നു ഈ പുസ്തകത്തിൽ എസക്കേലിൻ്റെ പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് അധ്യായങ്ങൾ പ്രവാചകൻ്റെ നിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുക്കത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്രയേലിനുണ്ടാവുന്ന കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകമാണ് നാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനമാണ് പക്ഷെ അവസാന അധ്യായങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം മുതൽ അവസാനം വരെ ഏരുസലേമിൻ്റെ മഹത്വം തിരികെ കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാ മഹത്വത്തിലേക്കും ഏരുസലേം തിരികെ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ പുസ്തകം മുഴുവൻ പറയുന്നത് അതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ മൂന്നാളുകളുടെ പേര് പറയുന്നത് നോഹ ദാനിയൽ ഇയോബ് എന്നീ മൂന്ന് പേരുകൾ പറയും നോഹയെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം സ്വയം വിട്ടു നൽകിയ മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടന്ന മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുക ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒറ്റ വാക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ഇതിലും പരമമായൊരു മാതൃകയുണ്ടോ ബൈബിളിൽ ബൈബിളിൽ എത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നോഹയ്ക്ക് ദൈവം പെട്ടകം പണിയാൻ ചില അളവ് കൊടുത്തു യഹോവ പറഞ്ഞതുപോലെ അതേ അളവിൽ നോഹ പെട്ടകം പണുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വരിയും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു അളവ് വ്യത്യാസവും കൂടാതെ യാതൊരു അളവ് വ്യത്യാസവും കൂടാതെ പരിഹാസത്തിനിടയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു മഴക്കാർ പോലും ആകാശത്തില്ലാത്ത ഒരു കാലത്താണ് ഇയാൾ ആ ആലഞ്ചേരി ജംഗ്ഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിയൊരു വള്ളം പണിയുന്നത് നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുമോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുമ്പ് വിശ്വസിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ് എവിടെ വള്ളം പണിതാലും ആർക്കാ വിശ്വാസമോ അല്ലേ എവിടെ വേണേലും വെള്ളം കയറാം അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുമ്പുള്ള കഥയായിരുന്നത് കൊണ്ട് സംഭവം ആയതുകൊണ്ട് അന്നും ആൾക്കാർ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട് നോഹ നീ എന്തു ചെയ്യും കാണിക്കും നീ വലിയ വെള്ളം പണിയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അല്ലേ എല്ലാ പരിഹാസങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ നോഹ അളവ് വ്യത്യാസം കൂടാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ കൂടെ ദൈവമുണ്ടോ നമുക്കാരാണ് ദൈവം വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏതൻ തോട്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പം ദൈവം ഈവനിങ് വോക്കിന് ഇറങ്ങുന്ന കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ദൈവം വൈകിട്ട് സായാഹ്ന സവാരിക്ക് പോകും പോകുമ്പോൾ ആരാ കൂടെ ഉള്ളത് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് ആദാമുഹവയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരാ കൂടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ദിവസം ദൈവം അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദാമിനെ കാണുന്നില്ല ആളെവിടെ പോയി സാറ്റ് കളിക്കാൻ പോയി മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ പോയി മരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ പോയി പാത്തിരിക്കുക എന്തിനാ പാത്തിരുന്നത് ആ പറിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പഴം പറിച്ച് തിന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ചോദിച്ചു ആദമേ ആദമേ നീ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല വായിച്ചിട്ടില്ലേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സൺഡേ സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ആ കഥയിലോട്ടൊന്നും പോകണ്ട ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നോക്കുക വേദപുസ്തകം മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ ആദ്യം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവമായിട്ട് പറയുന്നത് കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവം അതിനൊരു ഒറ്റവാക്കുണ്ട് എന്താ ഇമ്മാനുവേൽ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ വേദപുസ്തകം ആദ്യം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ദൈവാനുഭവം ഇമ്മാനുവേലാണ് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ദൈവദൂതന്മാർ വരുന്ന കഥയില്ലേ മൂന്ന് ദൈവദൂതന്മാർ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ഈ മൂന്ന് ദൈവദൂതന്മാരുടെ അബ്രഹാമിൻ്റെ വീട്ടിലെ ആഗമനത്തെ പുരസ്കരിച്ചാണ് വിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ ഐക്കൺ ഈ ഗ്രീക്ക് ഐക്കണോഗ്രഫിയിൽ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോളി ട്രിനിറ്റിയുടെ ഐക്കൺ ഈ മൂന്ന് ദൈവദൂതന്മാർ പഴയ നിയമത്തിലെ തൃത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടലി
മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇനി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം എത്തുമ്പോൾ ഗുസ്തി പിടിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യനോട് ഗുസ്തി പിടിക്കുന്ന ദൈവം ആരോടാ യാക്കോബിനോട് യബ്ബോക്ക് കടവിൽ വെച്ച് യാക്കോബുമായിട്ട് ഈ ദൈവപുരുഷൻ മല്ല് പിടിക്കുന്നു അവസാനം യാക്കോബുമായിട്ട് വെളുക്കുന്നവരെ ഗുസ്തി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ഇതിനോട് എന്താ ചോദിക്കുക നിൻ്റെ പേരെന്താ ചോദിച്ചു യാക്കോബ് അപ്പം എന്താ പറഞ്ഞു ഇനി നിൻ്റെ പേര് യാക്കോബ് എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ പേര് കിട്ടി ഇസ്രായേൽ വലിയ ഗൗരവത്തിൽ ആ മറ്റേ ദൈവപുരുഷനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ പേരെന്തുവാ നിൻ്റെ പേരെന്നാന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞേ അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പേര് ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് പേരിടുക പേര് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ എബ്രായ വേദശാസ്ത്രത്തിൽ ആദാം സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും പേരിട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദാമിൻ്റെ റോയൽ ഡിഗ്നിറ്റി അതീശത്വത്തിൻ്റെ രാജകീയ അന്തസ്സിൻ്റെ സൂചനയാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനു എസ് പിള്ളയുടെ ഐവറി ത്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമില്ലേ തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിൻ്റെ അറിയപ്പെടാത്ത ചരിത്രം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഐവറി ത്രോണിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു നൂറ് വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വലിയ ജന്മിമാരുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരുടെ അടിയാന്മാർക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായാൽ പെട്ടടി പന്ത്രണ്ടടി ഇരുപത്തിനാലടി ദൂരെയൊക്കെ ഓരോ ജാതി അനുസരിച്ച് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്ന ഒരു കെട്ട കാലത്തിൻ്റെ കഥയാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ മാറി നിൽക്കേണ്ട വന്ന കെട്ടകാലം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പം ഇരുപത്തിനാലടി ദൂരെ നിന്ന് ഒരടിയാൻ ഇങ്ങനെ കൊച്ചിനെ പൊക്കി കാണിക്കുക അയാൾക്ക് ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി അവനെ അവനിങ്ങനെ പൊക്കി കാണിച്ച് തമ്പ്ര ഇവനൊരു പേരിടണം ജനിപ്പിച്ച തന്തയ്ക്കല്ല പേരിടാൻ അവകാശം പിന്നെ ആർക്ക ജന്മിക്കാണ് അപ്പോൾ ജന്മിയുടെ വായി വരുന്നതാണ് പേര് കോരൻ പിന്നെ അവൻ്റെ പേരതായി അതീശത്വത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് പേരിടിയിൽ നമ്മുടെ വൈക്കം മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞതുപോലെ ആനവാരി രാമൻ നായർ പൊൻകുരിശ് തോമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ആളുകൾ എന്താ കളിയാക്ക പേര് വിളിക്കത്തില്ലേ എന്തിനാ അവരുടെ അതീശത്വത്തിൻ്റെ സൂചന കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരെ ചുമ്മാ ചെല്ലപ്പേര് വിളിക്കത്തില്ലേ നമ്മൾ സാറന്മാരെ ചിലപ്പം വിളിക്കാറില്ലേ എന്തിനാണ് സാറിനെ യാതൊരു കാരണവശാലും പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പേരിട്ടങ്ങ് വിളിച്ചേക്കാൻ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ഒരു തൃപ്തിക്ക് നമ്മൾ ഈ ആളുകളെ വേറെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു തൃപ്തിക്കാണ് അവൻ്റെ മേളിൽ എനിക്ക് എന്തോ ഉണ്ടെന്നൊരു തോന്നലാണ് വെറുതെയാണ് കേട്ടോ വെറുതെ ഈ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ വിമർശനം എഴുതുന്ന പോലെ ഉള്ളത് ബോധമുള്ളവനെ അത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അധീശത്വത്തിൻ്റെ സൂചന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ദൈവപുരുഷൻ മനുഷ്യപുത്രനോട് നിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് അവന് വേറൊരു പേരിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ തിരിച്ച് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ പേരെന്താണ് അപ്പോൾ അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു കൺട്രോൾ മീ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ നടന്ന കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ആ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ദൈവാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വയ്യ ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ആവുകയാണ് പതിയ ദൈവം നമ്മുടെ പിടികിട്ടാതെ പോവുകയാണ് തൊട്ടടുത്ത പുസ്തകം പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലെത്തുമ്പോൾ മോശയ്ക്കുണ്ടായ മുൾപ്പടർപ്പിലെ ദൈവാനുഭവം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക മോശ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി അകത്തോട്ട് കയറി മോശ മോശ ഈ സ്ഥലം വിശുദ്ധമാണ് ചെരുപ്പ് ഊരിയിട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞു മോശ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി കയറി അപ്പോൾ ആ ശബ്ദം മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ മിസ്രൈമിൽ പോയി ഫറവോയോട് പറയണം എൻ്റെ ജനത്തെ ആരാധിക്കാൻ വിട്ടയക്കണം അപ്പോൾ മോശ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിക്കനാണ് എനിക്കതിന് കഴിവൊന്നുമില്ല അത് അഹ്റോനെയൊക്കെ കൂട്ടെല്ലാം കൊടുത്തു എല്ലാം പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഡീലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോശ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മോശ എന്താ ചോദിച്ചേ അതെ സാറേ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ പോയി മിസ്രൈമിൽ ഫറവോൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വലിയ മന്ത്രിമാരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കും ഇത് നിന്നോട് പറഞ്ഞു വിട്ടവൻ്റെ പേരെന്നാന്ന് ചോദിക്കും ബൈബിളിൽ നല്ല ഭാഷയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നിന്നോട് പറഞ്ഞു വിട്ടവൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം എന്താ പറയണം അപ്പോൾ ദൈവം എന്താ മോശയോട് പറഞ്ഞത് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഐ ആം വാട്ട് ഐ ആം ഐ ഷാൽ ബി വാട്ട് ഐ ഷാൽ
ആദ്യത്തെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെ അക്ഷരം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് യാഹുവേ എന്ന നാമം പിന്നീട് യഹൂദ ജനം അല്ല ഇസ്രയേൽ ജനം ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഉൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും മോശ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉപവാസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് മരുഭൂ സീനായി മലയുടെ നെറുകയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മോശ ഒരു വലിയ ഇരുട്ട് കാണുന്നു ഒരു അന്ധ തമസ് ഡിവൈൻ ഡാർക്ക്നെസ് എന്നാണ് എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുക പത്ത് കൽപ്പനയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മോശക്കുണ്ടാവുന്ന ദൈവാനുഭവം ഒരു ഡിവൈൻ ഡാർക്ക്നെസ്സിലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിസായിൽ വിശുദ്ധനായ ഗ്രിഗറി പറയുന്നത് ദ ഡിവൈൻ ഡാർക്ക്നെസ് ഇസ് ദ സിമ്പൾ ഓഫ് ഡിവൈൻ ഇഗ്നറൻസ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ പരിമിതി ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ള ആ അറിവാണ് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ട് ദേശത്തിൻ്റെയും കാലത്തിൻ്റെയും പരിമിതിയുള്ള ഈ ഭൂമിയിലെ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നിസാരനായ ഒരു ജന്തു കൂടിയാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റിയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലവിന് ഇൻഫിനിറ്റ് മേഴ്സിയെ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയാം നമ്മുടെ ഫൈനൈറ്റ് നേച്ചറാണ് നമ്മുടെ പരിമിതികളാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ ദൂരങ്ങൾ നമ്മുടെ വിനയത്തിൻ്റെ ചെറിയ ദൂരങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ചെറിയ ദൂരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത് അതിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയുടെ ചെറിയ ദൂരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ അപാരതയെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിസ്സാരതയാണ് നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുക വെറുതെ ഒരു കടലിൻ്റെ തീരത്ത് പോയി നിന്നാൽ വലിയൊരു മലയുടെ നെറുകയിൽ പോയി നിന്നാൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി നിന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ നമ്മളെത്ര ചെറുതാണെന്ന് നമ്മളെത്ര നിസ്സാരമാണെന്ന് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഇട്ടാ വട്ടത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മളാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരിക പിന്നെയാണ് എന്നെ ബഹുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പം വരുന്നത് എന്നോടാണോ പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കത്തില്ലേ ഈ പറയുന്ന ഈ ഞാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സംഭവം തന്നെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പിള്ളേർ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് വിട്ട ടെലിസ്കോപ്പ് ഏതാ ഏതാ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചില്ലേ ഒരു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് നാസ ഒരു പടമൊക്കെ വിട്ട കണ്ടില്ലേ ഈ ലൈറ്റൊക്കെ കാണുന്ന കൊള്ളാം ഇടയ്ക്ക് ഈ മറ്റേ മറ്റേ നക്ഷത്രമൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ മുകളിലോട്ട് നോക്കണം ഇടയ്ക്ക് രാത്രിയിൽ അവിടെ കുറച്ച് നല്ല ഇല്യൂമിനേഷൻ ഉണ്ട് മുകളിലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മളുടെ ധാരണകൾ അങ്ങ് ചെറുതാവുക പലതും തെറ്റായ ധാരണകളാവുക വെളിയിൽ വിശാലമായൊരു ലോകമുണ്ട് അവിടെ വലിയ മനുഷ്യരുണ്ട് അവിടെ കുറേ അധികം മനുഷ്യരുണ്ട് വിശക്കുന്നവരുണ്ട് കണ്ണുനീരുള്ളവരുണ്ട് കരയുന്നവരുണ്ട് വേദനകളുള്ളവരുണ്ട് വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട് ഒത്തിരി മനുഷ്യരുണ്ട് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല ഈ പ്രകൃതിയിൽ മറ്റ് പലതുമുണ്ട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കരുണ എറുമ്പിനോടും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കരുണയുടെ ദൂരമൊക്കെ എവിടം വരെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട് കാണിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളവരുണ്ട് നമ്മുടെ ബോധം അങ്ങനെയാണ് വിശാലമാവുക ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നമ്മളുടെ പരിമിതി തിരിച്ചറിയുക അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ആത്മീയ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് മോശ ഇവരെയും കൊണ്ട് കനാൻ ദേശത്തൊക്കെ ചെന്നു കനാൻ ദേശത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നല്ല പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ നല്ല സമൃദ്ധി ഉണ്ടായാൽ ആദ്യം മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെയാ മോള് കൃത്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തെ മറക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പിള്ളേർ യു കെയ്ക്ക് പോയി കാനഡയ്ക്ക് പോയി ഇതിനു മുമ്പ് ഗൾഫിൽ പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്നു നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ടൈലിട്ടു വീടിനൊരു നില പണിതു അത് കഴിഞ്ഞ് ചോരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഷീറ്റ് വിട്ടു അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ടൈലിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ മരം വെക്കാൻ വേണ്ടി ടൈല് പൊളിച്ചിട്ട് മരം വെക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാറ് വാങ്ങിച്ചു ഇതൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞ സമയത്ത് രാവിലെ ഏ
പിന്നെ നമ്മളൊരു എട്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ കാറുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നടന്നു വന്ന നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാർക്കും അമ്മച്ചിമാരും ഏഴിന് തന്നെ വരാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നമുക്ക് സമൃദ്ധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കുന്ന ആരെയാണ് ദൈവകാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുന്ന ആദ്യം ദൈവകാര്യമാണ് ഇസ്രായേൽക്കാർ എത്ര ചെയ്തുള്ളൂ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന കനാൻ ദേശത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവർ നല്ല സുഖമായിട്ട് അവിടെ ജീവിച്ചു ബി സി ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലൊക്കെയാണ് അവർ കനാൻ ദേശത്ത് ചെല്ലുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ മോൻസൺ പറഞ്ഞ പോലുള്ള കണക്കല്ല കേട്ടോ ഏകദേശമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ബി സി ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ചെന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷമൊക്കെ ഇവരവിടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന തന്നെ അവരങ്ങ് മറന്നുപോയി അവിടെയുള്ള സകല ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ ബാലുണ്ട് അശേരയുണ്ട് എല്ലാ പ്രതിഷ്ഠകളും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും എന്താ പറയുക ധൂവം വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും കൊണ്ട് നേർച്ചയിടാൻ തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തും പ്രതിഷ്ഠണം പോകാനും തുടങ്ങി അവസാനം ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇതിലേതാ ശരിക്കുള്ള ദൈവമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് മഴ പെയ്യിക്കുന്ന ആരാണ് മഴ പെയ്യിക്കാതിരിക്കുന്ന ആരാണ് ബാലാണോ യഹോവയാണോ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ഏകദേശം ബി സി ഒരു ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് സമയത്ത് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു തിഷ്ബിനായ ഏലിയാവ് അയാൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സേവിച്ചു നിൽക്കുന്ന ദൈവമായ യഹോവയാണ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഈ ദേശ തീ ആണ്ടുകളിൽ മഞ്ഞും മഴയും ഉണ്ടാവുകയില്ല എലായിജ യാഹുവേ ഇസ് മൈ ഗോഡ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ അതാണ് യഹോവ എന്റെ ദൈവം ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ കയറി വരുന്നത് അപ്പം ആരും സമ്മതിക്കുന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അവസാനം അവരൊരു റിയാലിറ്റി ഷോ വെക്കുന്നുണ്ട് കർമ്മേൽ കുന്നിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ ഒരു സൈഡിൽ ഇപ്പുറത്തേലി ആ ഒറ്റയ്ക്ക് രണ്ടും ബലിപീഠമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവസാനം ആകാശത്ത് നിന്ന് അഗ്നി ഇറങ്ങി ഏലിയാവിനെ ബലി സ്വീകരിക്കുന്നു മറ്റേരെയെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുന്നു ഏലിയാവ് ബാക്കി എന്താ പറയുക ആ പ്രവാചകന്മാരെല്ലാം വാളിനിരയായി തീരുന്നു ഇത്രയും വലിയ മഹത്വ കാര്യമൊക്കെ ഏലിയാവിലൂടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു മഹത്വ കാര്യം മഹനീയ കാര്യം ഏലിയാവിലൂടെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏലിയാവിന് എന്താ ഉണ്ടായത് നോർമലി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏലിയാവ് രണ്ട് ഫ്ലക്സ് അടിച്ച് വെക്കണം ഇല്ലേ മെത്രാ പൊലിത്തായി ഒരു നാല് ഫ്ലക്സ് അടിച്ച് അങ്ങ് വെക്കണം എ പ്ലസ് കിട്ടി ഒരു അഞ്ചാറ് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ അങ്ങ് വെക്കും ഏലിയാവിന് എന്തോരം ഫ്ലക്സ് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് പേര് ഒറ്റ അടിക്ക് തോപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഏലിയാവിന് ഡിപ്രഷനാണ് ഉണ്ടായത് ഇത്രയും വലിയൊരു ദൈവിക കാര്യം തന്നിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഏലിയാവിന് ഭയങ്കര മനപ്രയാസം ഉണ്ടായി അയാൾ ഒരു ചെടിയുടെ തണലിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ദൈവമേ ദൈവമേ എനിക്ക് മതിയ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ അപ്പോഴാണ് തോളയിൽ ഒരാൾ തട്ടുന്നു ഏലിയാവേ ദേ ഈ അപ്പം കഴിച്ചേ ഇനിയും നിനക്ക് പോകാനുണ്ട് ഇനിയും നിനക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് കഴിച്ച ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ ഏലിയാവ് നാൽപ്പത് രാവും നാൽപ്പത് പകലും ദൈവത്തിൻ്റെ പർവ്വതമായ ഹോറേബോളം നടന്ന് അവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏലിയാവ് വീണ്ടും തനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് മോശയ്ക്കുണ്ടായതുപോലെ തൻ്റെ പഴയ നിയമകാല തൻ്റെ പഴയ കാലത്തെ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായതുപോലെ ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് മോശയ്ക്ക് സീനായിൽ വെച്ച് പുകയാവി ഇടി മിന്നൽ എല്ലാം കൂടെ വന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ദൈവം ഇപ്പം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം അവിടെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു യഹോവ അതിലില്ല പിന്നെ ഒരു തീയുണ്ടായി യഹോവ അതിലും ഇല്ല പിന്നെ ഒരു മന്ത്രസ്വരം ഒരു മൃദുസ്വരം മിണ്ടാതെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ദൈവമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുവീൻ എന്നുള്ള പുതിയൊരു ആധ്യാത്മിക പാഠത്തിലേക്ക് വേദപുസ്തക ചരിത്രം മാറുകയാണ് കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച കൂടെ നടന്ന ദൈവം നമ്മുടെ പിടികിട്ടാതെ പോയ ദൈവം വീണ്ടും നമ്മുടെ സമീപസ്ഥനാവുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൈവത്തെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സമീപിക്കാ
വേദപുസ്തക ചരിത്രം ഇവിടെ തരുന്നത് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഒരു പത്തുനൂറ് നൂറ്റമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അശയ്യ ഒന്നാമൻ്റെയും രണ്ടാമൻ്റെയും മൂന്നാമൻ്റെയും ഒക്കെ കാലം ബി സി എണ്ണൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് വരെ ലോകമെമ്പാടും ഒരു ആക്സിലേജായിരുന്നു ഒരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലമാണ് ചൈനയിൽ കൺഫ്യൂഷ്യനിസം താവോയിസം ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധമതം ജൈനമതം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മോണോതൈസം ഏകദൈവ വിശ്വാസം ഇതെല്ലാം രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ മാനവരാശിയുടെ ചിന്തയുടെ പ്രബുദ്ധതയുടെ ഒരു പുഷ്കല കാലമാണ് ആ കാലം ആ കാലത്തിലാണ് അശയ്യ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നത് അതുവരെയുള്ള സാമ്പ്രതിക സാമ്പ്രദായികമായ പരമ്പരാഗതമായ പല കാര്യങ്ങളെയും തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമാവാസികളെയും പെരുന്നാളുകളെയും ഞാൻ വെറുക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നോമ്പ് എങ്ങനെയുള്ളത് ഉപവാസം തലകുനിശ്ശിരിക്കുന്നതോ മുഖത്തിൻ്റെ അമിക്കയറികളെ അഴിക്കുക കരുണയുള്ള ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ദൈവസങ്കല്പങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അശയ്യ പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നത് അതിൽ അശയ്യ പ്രവാചകൻ ഒന്നാം പ്രവാചകൻ ആറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ ഊസിയ രാജാവ് മരിച്ചയാണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ ഉയർന്നും പൊങ്ങിയുമുള്ള സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നു സാറാഫുകൾ അവരുടെ ചിറകുകൾ രണ്ടുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി രണ്ടുകൊണ്ട് കൈ മൂടി രണ്ടുകൊണ്ട് കാല് മൂടി ആറാറ് ചിറകുള്ള ശ്രാപ്പയന്മാർ പാടിയാർക്കുകയാണ് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ പരിശുദ്ധൻ 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 ഖാദേശ് 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 എന്തായാലും പറയുക അശുദ്ധിയുള്ള അതരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അശുദ്ധിയുള്ള അതരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ അയാൾ അനുതാപത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ നേരെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ സത്യ അനുതാപത്തിലേക്ക് തൻ്റെ അശുദ്ധിയെ തിരിച്ചറിയുകയാണ് മൗനം കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിലൂടെ ദൈവത്തെ സമീപിക്കാമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സമീപിക്കാം ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും വീണ്ടും അശയ പറയുന്നു എൻ്റെ ദൈവം ദ കമ്പാഷനേറ്റ് ഗോഡ് അവൻ ജാതികളുടെ പ്രകാശം ജനതകളുടെ പ്രകാശം കരുണയുള്ള ദൈവം കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരുടെ മേൽ ഇതെല്ലാം ക്രിസ്തു പിന്നീട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് അശയ്യ അവൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ ഒരു വരിയും കൂടിയുണ്ട് കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ്റെ പേരെന്താ ഇമ്മാനുവൽ ഈ വാക്ക് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നോ നേരത്തെ എവിടെ പറഞ്ഞേ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ ആദ്യം മനുഷ്യനുണ്ടായ ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ഒറ്റ വാക്കാണ് ഇമ്മാനുവൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവം ആ ഇമ്മാനുവൽ ദാണ്ട വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്ന കണ്ടോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആ ഇമ്മാനുവേലായ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ നടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും കൂടെ നടക്കുകയും കൂടെ ചിരിക്കുകയും കൂടെ കരയുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ചോദ്യം നമ്മൾ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പൗലു സപ്പോസ്തോലിനൊക്കെ പറയുന്ന അപ്പോസ്തോലിക പ്രബോധനങ്ങളിൽ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് കഷ്ടത വന്നാലും നഗ്നത വന്നാലും പട്ടിണി വന്നാലും ആപത്ത് വന്നാലും വാള് വന്നാലും ഇപ്പോഴുള്ളതോ വരുവാനുള്ളതോ ഉയരത്തിലുള്ളതോ ആഴത്തിലുള്ളതോ മറ്റ് യാതൊന്നിനും ക്രിസ്തുവേശുവിനോടുള്ള ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർവിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ആത്മബോധമാണ് അപ്പോസ്തോലിക പാരമ്പര്യം അതാണ് സ്ലൈഹിക പിന്തുടർച്ച അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഘോഷയാത്രകളോ കെട്ടിച്ചമയങ്ങളോ അല്ല ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഈ ആത്മബന്ധമാണ് ആ നെഞ്ചുറപ്പാണ് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് തലമുറ തലമുറ കൈമാറി പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ക്രിസ്താവബോധമാണ് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ക്രിസ്തു നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ട് അത് തന്നെയല്ലേ അമ്മ മറിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അളവ് വ്യത്യാസം കാണിക്കത്തില്ല വലിയ നോയമ്പിനെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസവും അവസാനത്തെ പത്ത് ദിവസവും എടുത്ത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി കളിക്കത്തില്ല
എളുപ്പമുള്ള മൂന്ന് നോയമ്പ് വളരെ കഠിനമായി നോക്കുകയും ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ലാഘപൂർവ്വം നോക്കുകയും ചെയ്യില്ല പതിനഞ്ച് നോമ്പ് നോക്കാതെ എട്ട് നോമ്പ് നോക്കില്ല മനസ്സിലായല്ലോ പതിനഞ്ച് നോമ്പ് അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ അർപ്പിക്കാതെ എട്ട് നോമ്പ് നോക്കില്ല സഭ പടഞ്ഞിരിക്കുന്ന അളവുകൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണിക്കില്ല ആ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാവണം ലോഹ പഠിപ്പിക്കുന്ന അതാണ് രണ്ടാമതൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അധികം ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ദാനിയൽ ദാനിയൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് സ്വയം സജ്ജരായിരിക്കണമെന്നാണ് ദാനിയലും കൂടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരും പറയുന്നത് ബാബിലൂണിലേക്ക് അവരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവരെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിലാക്കി നെബുക്ക ദിനേശ്വർ രാജാവ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ പിള്ളേരോട് ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചോട്ടെ ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇല്ല നല്ല പിള്ളേർ കുഴപ്പമില്ല ഈ നെബുക്ക ദിനേശ്വറിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അയാൾ ഒരു ഇമേജ് ഇട്ടു അയാൾ ഒരു ഇമേജ് ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും അതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും രാജാവ് പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തു ആകെ നാല് പേര് മാത്രം ആ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തു ഫേസ്ബുക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് ഡിസ്ലൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തു ആരൊക്കെയാണ് നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ഷദ്രക്ക് മേശക്ക് ഓ അമ്മ നല്ല അതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കടുപ്പാണ് അഭേദനഗോ അല്ലേ ആ ഷദ്രക്ക് മേശക്ക് അഭേദനഗോ ഇവരിതിനെ വണങ്ങിയില്ല നെബുക്കദിനേശ്വര രാജാവ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വലിയ ബിംബം ഉണ്ടാക്കി അതിനെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭാഷയിലങ്ങ് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അയാളൊരു വലിയ ഇമേജ് ഒരു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങ് വണങ്ങണമെന്ന് ഇവർ മാത്രം വണങ്ങിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ഇവർ വണങ്ങാതിരിക്കാനും മാത്രം തൻ്റെ ഇട ഇവർക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇവരെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴേ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ രാജാവ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം രാജാവ് കുടിക്കുന്ന പാനീയം ഉണ്ട് നല്ല ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നേരം അവർ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം പത്താം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓരോ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ പോകുമല്ലോ പഠിക്കാൻ നേഴ്സിങ്ങിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും ഒക്കെ പോകുമല്ലോ മെഡിസിങ്ങിനും ഒക്കെ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മുടെ വാർഡൻ പറയും ഇന്ന് നല്ല ബിരിയാണി ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയുമോ ബുധനാഴ്ച എനിക്ക് നോയമ്പാന്ന് പറയുമോ ഇവരിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം ആർക്ക് അവർക്കല്ല കേട്ടോ ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും എനിക്ക് നോയമ്പാണെന്ന് വീട്ടിലല്ലാത്ത സമയത്തും അവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഴപ്പം വീട്ടിൽ ആ പരിപാടി ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പള്ളി ജീവിതവും ആത്മീയ ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ഈ അന്തരം കാണുമ്പോഴാണ് ഈ പിള്ളേർ വീട്ടിനകത്ത് നല്ല പിള്ളേരും ബാക്കി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അപ്പം അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് പള്ളി പോകുമ്പോൾ നല്ല ഡീസെൻറ്റായിട്ട് നിന്നാൽ മതി അല്ലാത്ത പെന്നെ വേണേലും അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഈ കാപട്യം എവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സ്വയം സജ്ജരാവുക മാതാപിതാക്കളെ മാത്രമൊന്നുമല്ല പറയട്ടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മളെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വയം വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വയം വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ നമ്മളിതിൻ്റെ ആ മൂല കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സ നടത്തിയല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു രാജാവ് കുടിക്കുന്ന ഭോജനം വേണ്ട രാജാവ് കുടിക്കുന്ന പാനീയം വേണ്ട അവർക്ക് നോയമ്പുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത് ദാനിയലിനെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഷലേമിനെ നോക്കി ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നില്ല കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേട്ടോ ആകെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രമായിട്ട് ഈ സംഗതി ചുരി ആ കലാരൂപം ചുരുങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാലമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുമ്പിടിയിലെന്ന് പറയുന്ന കലാരൂപം ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാത്രമായി ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഥകളി പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കലാരൂപമായി മാറുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സന്ദേഹം കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം നോയമ്പെടുക്കണം ഉപവസിക്കണം കൃത്യമായി കുംഭസാരം നടത്തണം ക്രമമായി വിശുദ്ധ കുർബാന അനുഭവിക്കണം അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാതെ എത്ര കാലം നമ്മൾ ഈ പൊ
സമൂഹത്തിന് അസഹനീയമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെ എനിക്ക് അയച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട് നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോപി എം പി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് എനിക്കത് വളരെ രസമായിട്ട് തോന്നി എന്നെ വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരനായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് എൻ്റെ കൂടെ ലോക്കോളജി പഠിച്ച ക്രൈസ്തവനല്ലാത്ത ഒരു സ്നേഹിതനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എനിക്ക് അയച്ചു എന്നാണ് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നസറാനായ യേശുവിൻ്റെ കുരിശാരോഹണത്തെക്കാൾ വലിയ പരസ്യവും എന്താ പറയുക വേറെ നല്ലൊരു വാക്കൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മെത്രാന്മാരുടെ സ്ഥാനാരോഹണം എന്ന് ഒരാളുടെ കാര്യമല്ല കേട്ടോ എല്ലാ സഭകളിൽ മൊത്തത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ സ്വീകരണം സ്ഥാനാരോഹണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അന്തസാര ശൂന്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ പതിയെ പതിയെങ്കിലും ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല നാം സ്വയം സജ്ജരാവേണ്ടത് അതെല്ലാം ഇരുന്നോട്ടെ പുറത്തുള്ളത് പള്ളിക്ക് പുറത്തുള്ളതെല്ലാം നടന്നോട്ടെ പക്ഷെ പള്ളിക്കകത്തുള്ളതുകൂടെ നടക്കണം പള്ളിക്ക് പുറത്തുള്ള പ്രദീക്ഷണമൊക്കെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നോട്ടെ പക്ഷെ പള്ളിക്കകത്തുള്ള കുമ്പിട്ട പ്രാർത്ഥന നടക്കണം നമസ്കാരങ്ങൾ നടക്കണം വീടിനകത്ത് നടക്കേണ്ടതൊക്കെ നടക്കണം രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥന നടക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം സജ്ജരാവേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഭീഷണികളോട് പ്രലോഭനങ്ങളോട് പ്രതിസന്ധികളോട് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്രകാരമാണ് ആന്തരിക ബലമുള്ള ഒരു തലമുറയെ അവസാനമായിട്ട് ഒരാളുടെ പേരും കൂടെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇയോബ് കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് പാത്രിക്കീസ് ആയിരുന്ന പോപ്പ് ഷെനൂഡ മൂന്നാമൻ ഒരുപാട് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പിതാവാണ് മഹാതാപസനായ ഒരു പിതാവ് കാലം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജോബ് ദ റൈറ്റ്യസ് വൈ ട്രൈഡ് നീതിമാന ഇയോബ് എന്തുകൊണ്ട് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു എപ്പോഴും നമുക്കുള്ളത് സംശയമാണ് ഇയോബ് മനസ്സിലുള്ളവനാണ് നേരുള്ളവനാണ് നിഷ്കളങ്കനാണ് ദോഷം വിട്ട് അകന്നവനാണ് എന്നിട്ടും ഇയോബ് എന്തുകൊണ്ട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു ഇയോബ് കഷ്ടമനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം പല കാലങ്ങളിൽ പലരും വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിനൊരു കൗതുകമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ജോബ് വാസ് റൈറ്റ്യസ് ബട്ട് ഹി വാസ് അവെയർ ഓഫ് ദറ്റ് ഫാക്ട് അതാണ് പ്രശ്നം ഇയോബ് നീതിമാനായിരുന്നു പക്ഷെ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു താൻ നീതിമാനായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അങ്ങനെയുണ്ടോ ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ തെളിവുണ്ട് ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഇയോബ് രാവിലെ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് യാഗം കഴിക്കുമായിരുന്നു പറയുന്നു യാഗം കഴിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയെന്നറിയോ സ്വന്തം മക്കളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം കൂടി ഇല്ല അത് വളരെ പരോക്ഷമായൊരു സൂചന ഇനി പ്രത്യക്ഷമായൊരു സൂചനയുണ്ട് ഇയോബിന് ആ കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം വന്നു അപ്പോൾ ഇയോബ് പറഞ്ഞ് യഹോബ തന്നു യഹോബ എടുത്തു വളരെ നിർമ്മമനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഭാര്യ വന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ നീ ഒരു പൊട്ടി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെയും മാറ്റി നിർത്തുന്നു കൂട്ടുകാർ വന്ന് കൂടെ ഇരുന്ന് ഏഴ് ദിവസം മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇയോബ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇയോബ് സ്വയം ന്യായീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എത്തുന്നത് വരെ ഇയോബ് ന്യായീകരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം എത്തിയപ്പോൾ അതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന നാല് പേരിൽ ഒരാൾ ബറഖേലിൻ്റെ മഹൻ നേലിഹു എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു ഇയോബ് തനിക്ക് തന്നെ നീതിമാനായി തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഇയോബെ നീ സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്ത ബൈബിളിലുള്ള വാക്യ കേട്ടോ ഇയോബെ നിർത്ത് ഇയോബിന് തനിക്ക് തന്നെ നീതിമാനായി തോന്നി പിന്നെ ആ കൂട്ടുകാരൻ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നാല് അധ്യായം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായം തൊട്ട് ദൈവമാണ് ഇയോബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് മഹാനക്കത്ര ചൂണ്ടലിട്ട് പിടിക്കാൻ നിനക്കാവുമോ കാട്ടാടുകളുടെ വഴി നിനക്കറിയാമോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ വല്ലതും നിനക്കറിയാമോ നീ എന്തിനാണ് ഈ വലിയ വായിൽ വർത്താനം പറയുന്നത് നീ ഒരു ചെറിയ മനി മനുഷ്യനല്ലേ ഇത്തിരി പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ നീ വലിയ വർത്തമാനം പറയുന്നത് എന്തിനാണ് അപ്പോഴേ യു പറയുന്ന യഹോവേ ഞാൻ നിന
പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദപിച്ചു എന്ന് പറയുക എവരി ട്രയൽ ഹാസൻ എൻഡ് എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഒരു അവസാനമുണ്ട് പക്ഷനുട പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ കഷ്ടതകളെയും അതിൻ്റെ ആന്തരികാർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ പുതുക്കി പണിയുന്നതാണ് പക്ഷനുട പറയും ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റീബിൽഡിങ് ദ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഓഫ് ജോബ് ഈയൂബിൻ്റെ പള്ളി ജീവിതത്തെ ആത്മീയ ജീവിതമായി പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം ആ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ആ സഹനാനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാത്തരം അനുഭവങ്ങളും അത് സമൃദ്ധിയായാലും ക്ഷാമമായാലും അത് ഹർഷമായാലും വിഷാദമായാലും അത് ശത്രു വരുമ്പോഴായാലും മിത്രം വരുമ്പോഴായാലും അത് സന്തോഷം വരുമ്പോഴായാലും സന്താപം വരുമ്പോഴായാലും ഓർത്തിരിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിലേക്കുള്ള ഫോർമേഷന് വേണ്ടി ക്രിസ്തു സദൃശ്യത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ചയുടെ ഫോർമേഷന് വേണ്ടി അമ്മ മറിയം സ്വയം വിട്ടുകൊടുത്തവളാണ് നോഹയെപ്പോലെ അമ്മ മറിയം നിഷ്ഠയിൽ നിന്നെ പ്രസവിച്ചു എന്നാണ് പാടുക സ്വയം സജ്ജരായി സജ്ജയായി നിന്നവളാണ് അതുപോലെ കഠിനമായ പരീക്ഷങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ കൈവിടാതെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിർത്തിയവളാണ് ഇരുട്ട് പിടിച്ച കാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ വേദപുസ്തകവും ചരിത്രങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ഈ ഉദാത്ത മാതൃകകളോട് ചേർന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിനൊരു വെളിച്ചമാവാൻ ഒരു വിളക്കാവാൻ നമുക്കാവണം കുറഞ്ഞപക്ഷം നമ്മുടെ മക്കൾക്കെങ്കിലും ഒരു വിളക്കാവാൻ നമുക്കാവണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി